হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি আমাদের খুবই পছন্দের একটি খাবার এবং খুবই মজাদার একটি খাবার ফুলকপির পাকোড়া তাহলে চলুন দেখে নিই কী কী লাগে আমি এখানে নয় পিস ফুলকপি নিয়েছি আসলে এটা তিন পিস ছিল যেটাকে আমি এভাবে লম্বা লম্বা করে নয় পিস করেছি ফুলকপির এই কোড়াটা একটু লম্বা রাখার চেষ্টা করবেন তাহলে এটাকে এভাবে ধরে বেটারে আমরা ডুবিয়ে ভালোভাবে তাহলে ভাজতে পারবো এবং ভাজা পরেও অনেক সুন্দর একটি সুন্দর দেখা যায় তাহলে চলুন এখন দেখি এখানে আমি দুই টেবিল স্পুন চালের গুঁড়ো নিয়েছি আর এখানে এক টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ারের জন্য পাকোড়াটা খুবই ক্রিসপি হবে আর এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ ভেসন নিয়ে নিয়েছি বেটারের জন্য আর এখানে মশলার মধ্যে যা যা লাগবে এক চা চামচ পরিমাণ ধনে গুঁড়ো এক চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা এক চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা এক চা চামচ পরিমাণ জিরা বাটা এক চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো এক চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো এবং স্বাদমতো লবণ এগুলো আমাদের সবগুলোকে হাফ পরিমাণ মিশিয়ে নিতে হবে যখন আমরা ফুলকপিটা সিদ্ধ করব। এখন আমি ঠান্ডা পানির মধ্যে ফুলকপিগুলোকে ঢেলে দিয়েছি এবং ঠিক হাফ পরিমাণ সবগুলো স্পাইস মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি এতে করে ফুলকপিটা যখন সিদ্ধ হবে তখন সবগুলো মশলা ফুলকপির মধ্যে লেগে যাবে আর ফুলকপিটাকে আমাদের হাফ সিদ্ধ করে নিতে হবে ফুল সিদ্ধ হয়ে গেলে এটা ভালো লাগবে না যার জন্য আমি খুবই অল্প পরিমাণ সিদ্ধ করে নেব দেখুন আমি এখানে সম্পূর্ণ মশলাগুলো হাফ পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি একটু নাড়া দিয়ে দিলাম বলক চলে এসেছে আমরা আর কিছুক্ষণ রাখব এই যে দেখুন আপনাদের দেখাচ্ছি বেশ রঙটাও চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে হলুদ দেওয়ার কারণে আমরা এখানে নামিয়ে নিয়েছি একটি ঝুড়ির মধ্যে এখন আমরা বেটারটা রেডি করব। আমরা একটি ছাকনিতে ভেসন তারপর কর্নফ্লাওয়ার চালের গুঁড়ো একসাথে ভালোভাবে ছেকে নেব যে কোনো পাকোড়াই আমাদের খুব পছন্দ আর সবজি দিয়ে যেহেতু সেহেতু আমরা সবজিতে ভিটামিনও পেয়ে যাচ্ছি বাচ্চারা যদি সবজি খেতে না চায় তাহলে আপনারা এইভাবে বানিয়ে দেবেন দেখবেন যে খাওয়া হয়ে গিয়েছে এটাকে আমরা গরম ভাতের সাথেও খেতে পারি দেখুন আমাদের মিক্সচারটা রেডি হয়ে গিয়েছে এই যে দেখুন আমাদের আমরা যে বলেছিলাম ছোটো ছোটো দানা থাকে এগুলো রয়ে গিয়েছে এখন আমরা বাকি হাফ যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ছিল সেগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা আমি একদম ঠিক সমপরিমাণে হাফ হাফ করে নিয়েছি এখন আমরা এটাকে মিক্স করব এটাকে পানি দিয়ে দিয়ে হালকা হালকাভাবে আমাদের মিক্স করতে হবে অল্প অল্প পানি দিয়ে একবারে ধপাস করে আপনারা পানি ঢেলে দিয়ে দিবেন না তাহলে মিক্সচারে পানি বেশি হয়ে যেতে পারে আর বেশি হয়ে গেলে তখন ফুলকপিটা ভালোভাবে ডুবালেও ওইটা উঠবে না ছাড়া ছাড়া হয়ে যাবে মেখে থাক মাখা থাকবে না সুন্দরভাবে আপনারা এইভাবে আস্তে আস্তে পানি মিশিয়ে বেটারটা রেডি করবেন খুব সফটলি বেটারটা রেডি করে নেবেন দেখুন আমি খুব সময় নিয়ে কিন্তু আস্তে আস্তে বেটারটা রেডি করছি দেখুন বেটারটা রেডি হওয়ার পর ঠিক এরকম হয়ে গিয়েছে এখন আমরা একটি কড়াইয়ের মধ্যে তেল নিয়ে নিলাম ভাজার জন্য এখন আমি একটি ফুলকপি নিয়ে বেটারে ডুবিয়ে তেলের ডুবিয়ে দেব এবং মিডিয়াম হিটে ভাজব যাতে ফুলকপির ভেতরটাও সুন্দরভাবে ক্রিসপি হয়ে যায় আপনারা এভাবে মিডিয়াম হিটে ভেজে নেবেন এভাবে একটু পরপর উল্টি উল্টি দিবেন যখন কালারটা চেঞ্জ হয়ে বাদামি রং চলে আসবে তখন হয়ে যাবে এটি আর আপনারা যখন ভাজবেন তখন চামল দিয়ে যখন নাড়াচাড়া দেবেন তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে কতটুকু ক্রিসপি হয়েছে আমাদের ফুলকপিটা হয়ে গিয়েছে দেখুন কত সুন্দর এটি কালার চলে এসেছে বাদামি হয়ে গিয়েছে এখন আমরা এটিকে নামিয়ে ফেলব ঝাড় একটি চালন দিয়ে যা একটু সময় রেখে দেবেন যাতে ভেতরে তেলগুলো ঝরে যায় দেখুন আমি এখানে সাজিয়ে নিয়েছি টমেটো সস দিয়ে আপনারা খেতে পারেন এছাড়াও টমেটো সস ছাড়াও অনেক মজা লাগবে দেখুন বেশ মচমচে হয়েছে আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যে কোনো পাকড় আপনারা বিকালে নাস্তায় গরম ভাতের সাথে আপনারা খেতে পারেন আমাদের রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন
এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ